ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കണ്ടാൽ തന്നെ കണ്ണു കണ്ടു ടോണി ക്രൂസ് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫെൻസീവ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഡീപ്പ് ലൈവ് ആണ് ഈ ഭൂമി ശേഷം വരുന്ന കോച്ചിമാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരൊറ്റ സീസൺ കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി മാറിയ പ്ലെയറാണ് സഹൽ അബ്ദുൽ സമാദ് അദ്ദേഹം ഒരു അടിപൊളി പ്ലെയറാണ് ഒരു സംശയമില്ല എന്നാൽ സഹലിനെ സഹലാക്കുന്ന കുറച്ച് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ പ്ലെയിങ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ടെൻ അതിന് വേൾഡ് ഫുട്ബോളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സഹലിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ അഥവാ പരിണാമം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ മെയിൻ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സഹലുമാർ ഇനി വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക സഹലിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ വിഷ്ണു ഫ്രം സോൺ ഫോർട്ടീൻ സഹൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറാണ് ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയി പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ടെൻ ആണ് ക്ലാസിക് നമ്പർ ടെൻ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്പർ ടെൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ ലയനൽ മെസ്സി ഒരു നമ്പർ ടെൻ അല്ലേ അല്ല പൊതുവെയുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്പർ ടെൻ ജെ സി അണിഞ്ഞവരെല്ലാവരും നമ്പർ ടെൻ അല്ല നമ്പർ ടെൻ ഫുട്ബോൾ വെറുമൊരു ജെ സി നമ്പർ മാത്രമല്ല അതൊരു ഫുട്ബോളിലെ പൊസിഷൻ കൂടിയാണ് ഒരു വിഭാഗം കളിക്കാരാണ് ഓസിൽ സീക്കോ കക്ക മറഡോണ തുടങ്ങിയവർ കരിയറിൽ ഉടനീളം നമ്പർ ടെൻ ആയി കളിച്ചവരാണ് സഹലിൻ്റെ കളിരീതി ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ക്ലാസിക് നമ്പർ ടെൻ വിഭാഗത്തോടാണ് നമ്പർ ടെന്നിന് പല ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ സ്ട്രൈക്കർക്ക് പുറകിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു മിഡ്ഫീൽഡറാണ് നമ്പർ ടെൻ ബോൾ കൺട്രോൾ പാസിംഗ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രിബ്ലിംഗ് തുടങ്ങിയവയാണ് അവരുടെ കീ എബിലിറ്റീസ് അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കണ്ടാൽ തന്നെ കണ്ണു തള്ളിപ്പോകും ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് കോച്ചുമാർ അവരെ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വലിയ ഫിസിക്കാലിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അഥവാ അവർ ഫിസിക്കലായി കളിക്കില്ല അധികം പ്രസ് ചെയ്യില്ല വലിയ ഡിഫെൻസീവ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ടീമിലെ ഏറ്റവും ലേസി ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ആയിരിക്കും ടീമിലെ ഏറ്റവും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയറും ആയിരിക്കും നമ്പർ ടെന്നുകളുടെ ഉദാഹരണം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതായിരിക്കും അവരുടെ കളി രീതി പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസിക് നമ്പർ ടെന്നുകളുടെ സഹലും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ അല്ല ഇതേ കളി രീതി തന്നെയാണ് സഹലും പിന്തുടരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അപൂർവ നമ്പർ ടെന്നുകൾ ഒന്നും അഥവാ എൻ്റെ അറിവിലുള്ള ഏക ക്ലാസിക് നമ്പർ ടെൻ ഇത് തന്നെയാണ് കോച്ചിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ സഹലിനെ മറ്റു മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് മോഡേൺ ഫുട്ബോളിൽ നമ്പർ ടെന്നുകൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓസിൽ മാത്ത തുടങ്ങിയ പ്ലേയേഴ്സിനെ എടുത്തു നോക്കുക അവർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെവലിൽ എത്താൻ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ടെൻ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ ഇന്ന് വേൾഡ് ഫുട്ബോളിൽ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം മിക്ക യൂറോപ്യൻ ടീമുകളും അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ ഇല്ലാത്ത ഫോർ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ 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 ഫോർ ത്രീ തുടങ്ങിയ ഫോർമേഷനുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരാരും ക്ലാസിക് നമ്പർ ടെന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുമില്ല പൊസഷൻ ഫുട്ബോളിൽ പ്രസിങ് ഫുട്ബോൾ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇന്ന് എല്ലാ യൂറോപ്യൻ ടീമുകളും കളിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ ഒരുപാട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അറ്റാക്കിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയി അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഒരു പ്ലെയറെ ഇന്ന് ആർക്കും വേണ്ട ടീമിലെ പതിനൊന്ന് പേരും ഫിസിക്കലായി കളിക്കണം ഹൈ പ്രസ് ചെയ്യണം നല്ല സ്റ്റാമിന വേണം എല്ലാവരും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയും വേണം മാത്രമല്ല ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിഡ്ഫീൽഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ന് എല്ലാ യൂറോപ്യൻ ടീമുകളും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്പർ ടെൻ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റിയുള്ള നമ്പർ ടെന്നുകൾക്കുള്ള പ്രസക്തി വളരെ കുറവാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ യൂറോപ്യൻ ട്രെൻഡും നമ്പർ ടെന്നുകളുടെ കളി രീതിയും ഒട്ടും മാച്ചാവുന്നില്ല എന്നർത്ഥം അത്രയ്ക്ക് ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സി ടോസിൽ എന്തുകൊണ്ട് പുറത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇനി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്പർ ടെൻ വിഭാഗത്തിൽ വളർന്നു വന്ന മറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവർക്ക് പരിണാമം അഥവാ എവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചു പരിണാമത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ട താരങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് റോബർട്ടോ ഫോമിനിയോ ടോണി ക്രൂസ് ക്രിസ്റ്റിൻ എറിക്സൺ ജാവ് ഫെലിക്സ് തുടങ്ങിയവർ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്നവർ ഇവർ സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ
ഇനി സഹലിന്റെ കാലശേഷമാണ് ഈ ട്രെൻഡ് വരുന്നതെങ്കിലോ സഹലിനെ കണ്ടു വളർന്നു വരുന്ന സഹലിന്റെ അതേ കലിശയിൽ പിന്തുടർന്ന യുവ സഹലിമാർ ഒരുപക്ഷെ കരിയർ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് തീർക്കേണ്ടിയും വന്നേക്കാം ഫുട്ബോൾ ടാക്ടിക്കൽ ഡെയിലി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു നല്ല പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് കളി പഠിച്ച് വളരുകയും വേണം അത് തന്നെയാണ് ഈ ചാനൽ ലക്ഷ്യവും ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്